까만에까지 해서 내 말이죠. 예, 그 까만에 만나기가 쉽지가 않아요. 이렇게는 잘 나와요. 6개월 정도라고 봤을 때 지금까지 있으면 정상적인 상황은 아닌 거고 뭔가 상상이 잘못됐고 초기 조절기 밑에 있는 것 같습니다 예, 저기 어미하고 새끼하고 더 이상은 움직일 공간이 전혀 없고 그 밑은 바로 낭떠러지기 때문에 분변이 있습니다. 자기 영역의 중심지대에 다 대면을 볼 때에는 보통은 덮는 편입니다. 지금 여기는 전체적인 느낌이 덮기 위해서 여기는 영역의 외곽이 아니고 영역의 중심지대. 
먹을 것, 그 다음에 마실 것, 쉴수 있는 곳세 가지가 다 부족합니다. 거기에 안전까지 위협받고 있는 상황입니다. 고양이가 생활하기엔 특히 어린 고양이가 생활하기에는 최악의 환경. 사람이 움직이기도 위험하고 그리고 사람한테 쫓기다가 고양이가 또 뛰어내릴 거나 떨어질 가능성이 있기 때문에 어, 이쪽 그 주차장에 연결된 창문이 있더라고요. 다섯 마리 다 무사히 주실되면 좋겠어요. 새끼들이 지금 어미가 어디 가 어, 어미를 쫓아가요. 그러니까 이소를 해서 더 넓은 곳에서 생활을 할수 있도록 하는 준비가 되어 있는 거고. 건강한 새끼들 세 마리를 돌봐야 되고 미는 그래서 계속 무한정으로 이 나물 한 마리를 위해서 시간을 쓸 수는 없을 거예요. 계속 부르고 부르고 하다가 응하지 못하게 되면 결국에는 포기하게 될 거예요. 전혀 없어요. 나보된 한 마리만 남아 있는 상황입니다. 항상 자꾸 못 먹고 딴 형제들에 비해서 치였어요. 치어서 네, 밥도 잘못 먹었는데. 착한데? 
수는 잘 끝났습니다. 일단 뭐 가장 핵심은 어, 이렇게 밖에서 자라는 길냥이들한테 볼 적은 치명상이거든요, 사실. 네, 살아갈 수 있는 상황이 아니다. 이소를 하려고 한다면 그 높은 곳을 뛰어 올라야 되는데 불가능에 가깝다, 이렇게 볼수 있죠. 자연적으로 봤을 때는 어쨌든 홀로 서기는 불가능한 상태가 왔기 때문에 어 반드시 누가 조금 필요하죠. 